uh, our today topics uh, will be progestin and anti progestins and our objectives of today today's class would be like this ke sabse pehle to progesterone ki synthesis body ke kis part se ho rahi hoti hai so you should know about this ke uh, body ke kis part se progesterone ki synthesis ho rahi hoti hai as well as uh, synthesis hone ke baad progesterones apne kya beneficial ya kya physiological functions body ke andar produce karwa raha hota hai uske bare mein uh, pata hona chahiye एज वेल एज किस तरीके से हम लोग प्रोजेस्ट्रॉन्स को क्लासीफाई कर रहे होते हैं और क्या कितनी डिफरेंट टाइप्स ऑफ प्रिपरेशन ऑफ प्रोजेस्ट्रॉन्स अवेलेबल होती हैं फार्मेसी के अंदर तो यू शुड नो अबाउट दिस एज वेल एज थेरेप्यूटिक यूजेस ऑफ प्रोजेस्ट्रॉन्स के किन किन क्लिनिकल डिजीजेस में हम लोग प्रोजेस्ट्रॉन थेरेपी किसी पेशेंट में एडवाइस करेंगे एज वेल एज एडवर्स इफेक्ट प्रोफाइल ऑफ प्रोजेस्ट्रॉन्स अगर किसी को प्रोजेस्ट्रॉन थेरेपी देते हैं तो क्या क्या मोस्ट प्रोबेबल या मोस्ट लाइकली एडवर्स इफेक्ट उस पेशेंट के अंदर प्रोड्यूस हो सकते हैं एज वेल एज फार्मोकोकाइनेटिक प्रोफाइल क्योंकि प्रोजेस्ट्रॉन्स की डिफरेंट डिफरेंट प्रिपरेशन आती हैं तो डिफरेंट प्रिपरेशन की जो ऑनसेट ऑफ एक्शन होता है या आप लोग कह सकते हो कि ड्यूरेशन ऑफ एक्शन होता है ऑफ लाइफ जो होती है वो डिफरेंट होती है डिफरेंट प्रिपरेशन की तो जो भी फार्मोकोकाइनेटिक प्रोफाइल के रिलेटेड इम्पोर्टेंट पॉइंट्स हैं प्रोजेस्ट्रॉन के डेरिवेटिव्स के और प्रोजेस्ट्रॉन के वो डिस्कस करेंगे एंड इन द एंड ऑफ दिस लेक्चर वी विल बी डिस्कसिंग अबाउट एंटी प्रोजेस्टिन्स यानी कि ऐसी ड्रग्स जो कि प्रोजेस्ट्रॉन्स के इफेक्ट्स को एंटेगनाइज uh, कर रही होंगी और प्रोजेस्ट्रॉन के इफेक्ट्स को मिनिमाइज कर रही होंगी और इसी वजह से हम लोग इस ग्रुप को एंटी प्रोजेस्ट्रॉन कहते हैं और इसमें जो मोस्ट सिंगल इम्पॉर्टेंट ड्रग है वो माइप्रेस्ट्रॉन है तो इन लास्ट हम लोग माइप्रेस्ट्रॉन के बारे में डिस्कस करेंगे तो स्टार्टिंग विद द स्टार्टिंग विद द सिंथेसिस से पहले हम लोग uh, एक कॉन्सेप्ट बना लेते हैं कि uh, जिस तरह हम लोगों ने ईस्ट्रोजन uh, का जो लेक्चर हुआ था उसमें ईस्ट्रोजन की सिंथेसिस किस तरीके से हो रही थी और रेगुलेशन किस तरह से हो रही थी लाइक uh, like हम लोगों ने ईस्ट्रोजन के बारे में पढ़ा, पढ़ा था कि ईस्ट्रोजन गोनाइड्रोड प्रॉपिन सबसे पहला जो ट्रिगरिंग फैक्टर होता है वो हाइपोथैलेमस से गोनाइड्रोड प्रॉपिन रिलीजिंग हारमोन सिक्रीट हो रहा होता है विच इज एक्टिंग ऑन एंटीरियर पिट्यूरी ग्लैंड और इंटीरियर पिट्री ग्लैंड पर एक्ट करने की वजह से इंटीरियर पिट्री ग्लैंड से पॉलिकुलर स्टिमुलेटिंग हार्मोन और ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन सिक्रीट हो रहा होता है देन एफ एस एच वॉज एक्टिंग ऑन ग्रोइंग पॉलिकल्स टू सिक्रीट ईस्ट्रोजन और ईस्ट्रोजन प्रोड्यूस होने के बाद वो बॉडी के अंदर जो भी उसके फिजियोलॉजिकल फंक्शन थे वो बॉडी के अंदर प्रोड्यूस करवा रहा था लाइक वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट ईस्ट्रोजन के फंक्शंस में था कि जितने भी सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टरिस्टिक फीचर्स इन फीमेल प्रोड्यूस हो रहे होते हैं वो विद द हेल्प ऑफ ईस्ट्रोजन हो रहे होते हैं और ईस्ट्रोजन की प्रोडक्शन के बाद जब ईस्ट्रोजन के लेवल हाई होते हैं ब्लड के अंदर तो वो नेगेटिव फीडबैक मैकेनिज्म करवा रहा होता है और एफ और एल की प्रोडक्शन को इनहिबिट करवा रहा होता है ईस्ट्रोजन इसीलिए ईस्ट्रोजन थेरेपी एज अ कॉन्ट्रासेप्टिव ड्रग के तौर पर भी पेशेंट्स को प्रेस्क्राइब की जा रही होती है लेकिन ईस्ट्रोजन थेरेपी अलोन नहीं बल्कि इन कॉम्बिनेशन में प्रोजेस्ट्रॉन इसी तरीके से जिस तरह से ईस्ट्रोजन की प्रोडक्शन हो रही थी सिमिलरली उसी तरीके से प्रोजेस्ट्रॉन की भी सिक्रेशन हो रही होती है और सबसे ट्रिगरिंग फैक्टर ये होता है कि हाइपोथेलेमस से गोनेडोट्रॉपिन रिलीजिंग हारमोन सिक्रेट हो रहा होता है विच एक्ट ऑन इंटीरियर पिटरी ग्लैंड टू सिक्रेट एफ एस एच एंड एल एच और टू बी मोर स्पेसिफिक यूटिनाइजिंग हारमोन एक्ट कर रहा होता है कॉर्पस ल्यूटियम पर फॉर द प्रोडक्शन ऑफ प्रोजेस्ट्रॉन एंड ऑल्सो सम ईस्ट्रोजन तो ये जो प्रोजेस्ट्रॉन प्रोड्यूस हो रहा होता है देन जितने भी बॉडी के अंदर जब प्रोजेस्ट्रॉन अपने रिसेप्टर्स पर जाकर एक्ट करता है तो वो सारे फिजियोलॉजिकल फंक्शन बॉडी के अंदर प्रोड्यूस होना स्टार्ट हो जाते हैं जो प्रोजेस्ट्रॉन रिलेटेड होते हैं इसी तरीके से जब प्रोजेस्ट्रॉन की सिंथेसिस हो जाती है तो प्रोजेस्ट्रॉन इंक्रीज अमाउंट ऑफ प्रोजेस्ट्रॉन विल बी कॉजिंग नेगेटिव फीडबैक एंटीरियर पिट्यू ग्लैंड पर भी और हाइपोथैलेमस पे भी इन कंट्रास्ट अगर हम लोग ईस्ट्रोजन थेरेपी की बात करें तो ईस्ट्रोजन सिर्फ 
उसका जो नेगेटिव फीडबैक होता है वो अफेक्ट कर रहा होता है इंटीरियर पिट्यूरी ग्लैंड पर लेकिन इन कंट्रास्ट अगर हम लोग प्रोजेस्ट्रॉन की बात करें तो प्रोजेस्ट्रॉन का जो नेगेटिव फीडबैक मेकेनिज्म है वो एंटीरियर पिट्यूरी ग्लैंड पर भी और हाइपोथैलेमस दोनों पर एक्ट कर रहा होता है तो ये एक डिफ्रेंशिएटिंग फीचर है ईस्ट्रोजन का प्रोजेस्ट्रॉन का तो प्रोजेस्ट्रॉन जब इंक्रीज अमाउंट ऑफ प्रोजेस्ट्रॉन इन ब्लड होता है तो हमारे पास एफ और एल की प्रोडक्शन जो है वो इनिबेट हो जाती है इसीलिए प्रोजेस्ट्रॉन भी एज अ कॉन्ट्रासेप्टिव ड्रग यूज हो सकती है क्योंकि प्रोजेस्ट्रॉन एफ और एल की प्रोडक्शन को इनिबेट करवा रही होती है और एफ और एल की इनिबेशन की वजह से क्या होता है कि ओवलेशन साइकिल्स इनिबेट हो जाती है एन ओवलेशन हो जाता है तो एन ओवलेशन होने की वजह से प्रेगनेंसी के चांसेस मिनिमाइज हो जाते हैं तो इसीलिए प्रोजेस्ट्रॉन भी एज अ कॉन्ट्रासेप्टिव ड्रग यूज हो सकती है लेकिन इन कॉम्बिनेशन uh, हो रही होती है ईस्ट्रोजन की क्या वजह होती है कि ईस्ट्रोजन और प्रोजेस्ट्रॉन की कॉम्बिनेशन हम लोग दे रहे होते हैं ताकि जो ईस्ट्रोजन के रिलेटेड जो साइड इफेक्ट्स हैं वो मिनिमाइज हो जाएं uh, अभी हम लोग आगे पढ़ेंगे कि प्रोजेस्ट्रॉन देने की वजह से जो ईस्ट्रोजन रिलेटेड साइड इफेक्ट्स होते हैं ईस्ट्रोजन थेरेपी के रिलेटेड जो साइड इफेक्ट्स होते हैं वो मिनिमाइज हो जाते हैं प्रोजेस्ट्रॉन देने की वजह से सो प्रोजेस्ट्रॉन इज द नेचुरल अब हम लोग सिंथेसिस की बात करते हैं कि कहाँ बॉडी के किस पार्ट से सिंथेसाइज हो रहा होता है प्रोजेस्ट्रॉन प्रोजेस्ट्रॉन इज द नेचुरल प्रोजेस्ट्रोजन एंड इज प्रोड्यूस्ड इन रिस्पॉन्स टू लिटोनाइजिंग हार्मोन बाई बोथ फीमेल्स एज वेल एज इन मेल्स इन फीमेल्स इट इज सिक्रेटेड बाईम इन बिगनिंग ऑफ द प्रेगनेंसी एंड ड्यूरिंग द सेकेंड हाफ ऑफ द मैंस्ट्रियल साइकिल टू मेनटेन द एंटोमेट्रियल लेयर and by the placenta during later stages of pregnancy and in males it is secreted by the testes it is also synthesized by the adrenal cortex in both sexes in females progesterone promotes the development of secretory endometrium that can accommodate implantation of a newly forming embryo so jo progesterone hota hai wo uh, help kar raha hota hai in maintaining the pregnancy kyunki uh, progesterone can accommodate implantation of a newly forming embryo so it it would help in uh, maintaining the pregnancy the high levels of progesterone that are released during the second half of the menstrual cycle inhibit the production of gonadotropin and therefore prevent further ovulation so this is the reason ke uh, progesterone एज अ कॉन्ट्रासेप्टिव ड्रग भी यूज हो सकती है क्योंकि इट इज इसकी रिलीज की वजह से प्रोडक्शन ऑफ कोनेडोट्रॉपिन इनिबिट हो जाता है और जब कोनेडोट्रॉपिन इनिबिट हो रहा होता है तो एफ एस एच और एल एच की प्रोडक्शन भी इनिबिट हो जाती है तो एफ एस एच और एल एच की प्रोडक्शन इनिबिट होगी तो ओवलेटरी साइकिल्स इनिबिट हो जाएंगी इफ कॉन्सेप्शन टेक प्लेस अभी हम लोग आगे आने वाली स्लाइड में जब थेरेप्यूटिक यूजेस पढ़ेंगे तो उसमें एक तो एज अ कॉन्ट्रासेप्टिव ड्रग प्रोजेस्ट्रॉन यूज हो रहा होता है तो उसके पीछे रीजन ये होते हैं और ये प्रोजेस्ट्रॉन थेरेपी हम लोग प्रेगनेंसी मेंटेन करने के लिए अगर देंगे तो उसके पीछे रीजन ये होता है डेट इट कैन एकोमोडेट इम्प्लांटेशन ऑफ अन यूनि फॉर्मिंग एनव्यू इफ कॉन्सेप्शन टेक प्लेस प्रोजेस्ट्रॉन कंटिन्यूज टू बी सिक्रेटेड maintaining the endometrium in a favorable state for the continuation of pregnancy and reducing uterine contractions if conception does not take place the re release of progesterone from the corpus luteum ceases abruptly and this decline stimulates the onset of menstruation progesterone favors pregnancy by preventing endometrial shedding by reducing uterine motility and by inhibiting immunological reactions towards the fetus to so, progesterone ke jitne bhi actions hai wo uh, mnemonic ke through uh, hum log yaad kar sakte hain like uh, progesterone will be uh, increasing the cervical mucus secretions और अगर सर्वाइकल म्यूकस की सिक्रेशन इंक्रीज होंगी तो इस वजह से भी 
प्रोजेस्ट्रॉन एज अ कॉन्ट्रासेप्टिव ड्रग यूज हो सकती हैं क्योंकि सर्वाइकल म्यूक्रस की प्रोडक्शन इंक्रीज होंगी तो इट वुड प्रिवेंट द स्पर्म पेनिट्रेशन जिसकी वजह से इट वुड बी हेल्पफुल इन अगर कोई पेशेंट अगर हम लोग कॉन्ट्रासेप्टिव केसेस के में प्रोजेस्ट्रॉन इस्तेमाल करें तो प्रोजेस्ट्रॉन प्रोड्यूस सर्वाइकल म्यूक्रस इट रिलैक्स यू ट्राइन स्मूथ मसल तो जिस तरह से ये रिलैक्स यूट्राइन स्मूथ मसल्स की कॉन्ट्रेक्शंस को रिलैक्स करवा रहा होता है प्रोजेस्ट्रॉन तो इट वुड बी हेल्पफुल क्योंकि यूट्राइन स्मूथ मसल्स रिलैक्स होंगे कॉन्ट्रैक्ट नहीं होंगे तो रिलैक्स होने की वजह से इट वुड बी हेल्पफुल इन मेंटेनिंग प्रेगनेंसी ऑक्सीटोसन सेंसिटिविटी इंक्रीज होती है प्रोजेस्ट्रॉन थेरेपी से एज वेल एज गोनेट्रोट्रोपिन सिक्रेशंस will uh, decrease or gonadotropin uh, secretions decrease hone ki wajah se fsh and lh will uh, produce in decrease amount endometrial spiral arteries and secretions would increase as well as progesterone is helpful in pregnancy because it is relaxing the uterine smooth muscles uh progesterone increases the temperature but slightly about uh, of about 0.5 uh, degrees so it increases the temperature and breast development it uh, also increase uh, excitability of myometrium uh, decreases so is mnemonic ke through sare progesterone ke jitne bhi related uh, effects body ke andar physiological functions produce ho rahe hote hain body ke andar so is mnemonic ke through Uh, we can remember easily the actions of progesterone fertilization is prevented due to interference of uh, inter interference with passage of spermatozoa from vagina to uterus by making secretions of the cervix thick and viscid so difficult to be penetrated by the sper uh, spermatozoa as well as secretions of fallopian tube also become uh, viscid with large doses इसीलिए ऐसा कॉन्ट्रासेप्टिव ड्रग यूज हो रही होती है प्रोजेस्ट्रॉन विद लार्ज डोजेस और विद सम प्रिपरेशन गोनेट्रोट्रोपिन सिक्रेशन इज आल्सो इनहिबिटेड सो ओविलेशन इज इनहिबिटेड इस्ट्रोजन और प्रोजेस्ट्रॉन थेरेपी मोस्ट लाइकली इन कॉम्बिनेशन दी जा रही होती है लाइक हम लोगों ने प्रीवियस लेक्चर में भी पढ़ा था कि जब हम लोग ईस्ट्रोजन थेरेपी दे रहे थे इन केसेस ऑफ कॉन्ट्रासेप्टिव तो विथ इस्ट्रोजन थेरेपी विथ कॉम्बिनेशन ऑफ प्रोजेस्ट्रॉन दे रहे थे एज वेल एज इन पोस्ट मिनोपोजल हार्मोनल रिप्लेसमेंट थेरेपी में भी इस्ट्रोजन थेरेपी इन कॉम्बिनेशन विथ प्रोजेस्ट्रॉन थेरेपी दे रहे थे तो उसके पीछे रीजन क्या होता है कि ईस्ट्रोजन के रिलेटेड जो एडवर्स इफेक्ट्स प्रोड्यूस हो रहे होते हैं लाइक ईस्ट्रोजन ब्लड क्लॉटिंग को इंक्रीज करवा रहा होता है एज वेल एज तो इंक्रीज ब्लड क्लॉटिंग होने की वजह से डिफरेंट रिलेटेड एडवर्स इफेक्ट प्रोड्यूस हो रहे होते हैं लाइक थम्बो एम्बोलिक इवेंट्स माइकार्डियल इन्फॉक्शन तो एज वेल एज डी वी टी सो इंक्रीज ब्लड क्लॉटिंग जो इस्ट्रोजन थेरेपी देने की वजह से प्रोड्यूस हो रहा होता है एडवर्स इफेक्ट वो हम लोग मिनिमाइज कर सकते हैं बाई गिविंग प्रोजेस्ट्रॉन लॉन्ग विद ईस्ट्रोजन बिकॉज प्रोजेस्ट्रॉन नॉर्मलाइज ब्लड क्लॉटिंग एज वेल एज जो ईस्ट्रोजन थेरेपी देने की वजह से Uh, increased risk of endometrial and breast cancer ke chances jo increase hote hain estrogen therapy se they could also be minimized uh, if we uh, give estrogen with progesterone because progesterone protects from endometrial cancer as well as probable prevention of breast cancer so estrogen or progesterone ki combined therapy dekar hum log estrogen ke related jo adverse effects hain wo minimize kar sakte hain और बॉडी के अंदर भी जो नेचुरली नेचुरली ईस्ट्रोजन और प्रोजेस्ट्रॉन की सिंथेसिस हो रही होती हो रही होती है वो इन बैलेंस्ड फॉर्म में हो रही होती है ईस्ट्रोजन की प्रोडक्शन भी हो रही होती है और प्रोजेस्ट्रॉन की भी प्रोडक्शन इन बैलेंस्ड वे हो रही होती है दिस इज अगेन बेनिफिशियल इफेक्ट और फिजियोलॉजिकल फंक्शन ऑफ प्रोजेस्ट्रॉन थेरेपी प्रोजेस्ट्रॉन प्रोजेस द प्रोडक्शन ऑफ Uh, visit cervical secretions in cns high levels may cause sedation as well as it also stimulates respiration jaise humne pehle padha it causes slight uh, increase in body temperature of about 0.5 degree 
as well as in vagina it causes leukocyte infiltration in the epithelium in pituitary gland they have anti ovulatory activity by reducing luteinizing hormone secretions progesterone also causes pro uh, proliferation of the sni in the mammary glands or agar metabolism ki baat kare to it impairs glucose tolerance and they may tend to increase ldl and lower hdl acha is estrogen uh, progesterone therapy dene ki wajah se jo uh, ldl raise ho raha hota hai wo in, in one way it is beneficial for the developing baby kyunki ldl uh is uh, one of the most important factor for developing the cell membranes in the fetus so ye jo ldl increase ho raha hota hai wo agar pregnancy mein it is one of the most important uh, component that is helping in uh, production of healthy cell membranes in fetus therapeutic uses of progesterone ki agar hum log baat kare the major clinical uses of progesterone are for contraception or the treatment of hormone de deficiency for contraception they are often used in combination with estrogens or contracep uh, contraceptive uh, drug as a contraceptive jo hum log progesterone de rahe hote hain usme kya piche mechanism of action hota hai ek to fsh and lh ki production decrease karwa raha hota hai progesterone as well as uh, cervical secretions mucus and thick karwa raha hota hai jis aur increase production of cervical secretions karwa raha hota hai jiski wajah se as a contraceptive drug progesterone uh, therapy hum uh, progesterone therapy de sakte hain as a contraceptive uh, agar hum log therapy dena chahe for uh, progesterone by itself is not used widely as a contraceptive therapy because of its rapid metabolism resulting in low bioavailability so natural progesterone ke bajaye synthetic progesterones uh, like progestins are used in contraception are more stable to first pass metabolism allowing lower doses when administered orally progestins are also used for the control of dysfunctional uterine bleeding because progestins prevents the overgrowth of the uterus so uh, in dysfunctional uterine bleeding mein progesterone therapy hum log istemal kar sakte hain as well as for the management of endometriosis uh, endometriosis mein overgrowth of uterus uh, cells in different uh, parts uh, of the body Uh, हो रही होती है तो उसको प्रोजेस्टिन का क्या बेनिफिशियल इफेक्ट होता है क्योंकि प्रोजेस्ट्रॉन एन ओवलेटरी साइकिल्स को प्रोड्यूस करवा रहा होता है अगर एन ओवलेटरी साइकिल्स प्रोड्यूस होती हैं तो ईस्ट्रोजन की प्रोडक्शन इनिबेट हो जाती हैं तो ईस्ट्रोजन जब इनिबेट होगा तो दियर विल बी नो ईस्ट्रोजन डिपेंडेंट ओवर ग्रोथ ऑफ यूट्रेस सो प्रोजेस्टिन आर ऑल्सो यूज फॉर द कंट्रोल ऑफ डिस्फंक्शन यूट्राइन ब्लीडिंग एज वेल एज फॉर द ट्रीटमेंट ऑफ endometriosis because estrogen dependent growth of uterus will be inhibited post menopausal hormonal replacement therapy uh, but in combination with estrogen endometrial carcinoma mein kyunki uh, progesterone estrogen dependent overgrowth of uterus ko inhibit karwa rahi hoti hai isliye hum log endometrial carcinoma mein progesterone therapy इस्तेमाल कर सकते हैं प्रोजेस्ट्रॉन थेरेपी इज ऑल्सो यूज इन पोस्ट फॉन एंड्रोमेट्रियल ब्रीडिंग बिकॉज प्रोजेस्ट्रॉन्स मेंटेन एंड्रोमेट्रियम लेयर क्लासिफिकेशन ऑफ प्रोजेस्ट्रॉन्स की बात करें तो प्रोजेस्ट्रॉन डेरिवेटिव हमारे पास डिफरेंट टाइप्स ऑफ प्रोजेस्ट्रॉन डेरिवेटिव होते हैं लेकिन वन ऑफ द नेचुरली अकरिंग जो बॉडी के अंदर प्रोजेस्ट्रोजेंस होते हैं वो प्रोजेस्ट्रॉन होते हैं जो ये नेचुरली अकरिंग बॉडी के अंदर और इसके जो डेरेवेटिव होते हैं डेट आर डिफरेंट डेरेवेटिव लेकिन मोर लाइकली जो फंक्शन और फिजियोलॉजिकल फंक्शन सिमिलर होते हैं लाइक प्रेगनेंट प्रोजेस्ट्रोजेंस के हमारे पास एक डेरेवेटिव होता है एंड दे डो नॉट जितने भी ड्रग्स जो कि प्रेगनेंट प्रोजेस्ट्रोजेंस के अंदर है दे डो नॉट ऑल्टर कार्बोहाइड्रेट मेटाबोलिज्म और प्रेगनेंट प्रोजेस्ट्रोजेंस के अंदर जो हमारे पास डेरेवेटिव होते हैं वो सेवेंटीन 
alpha hydroxy progesterone tetrate medroxy progesterone acetate chlormenidone acetate kiprotone acetate aur non pregnant progesterones ke hamare paas jo do derivatives hote hain wo non magestrol acetate as well as gastroneuron caproate फिर हमारे पास नेक्स्ट ग्रुप आता है जो कि स्टीरो आइसोमर ऑफ प्रोजेस्ट्रॉन होता है और ये केमिकली जो स्ट्रक्चर होता है वो प्रोजेस्ट्रॉन के ही लाइकली होता है बिल्कुल लेकिन थोड़ा सा जो केमिकल स्ट्रक्चर होता है वो स्लाइटली चेंज होता है इसके अंदर डाइड्रोजेस्ट्रॉन हमारे पास डेरिवेटिव होता है जो कि ट्रेड नेम बिफेस्ट्रॉन के नाम से पॉपुलर है देन हमारे पास अगला ग्रुप जो आता है वो 19 नॉन नॉर प्रोगेस्ट्रॉन डेरिवेटिव जिसके अंदर जो ड्रग्स हैं वो डी मेगेस्ट्रॉन प्रो मेगेस्ट्रॉन मेस्टोरोनॉन एंड ट्राई मेगेस्ट्रॉन फार्माकोकाइनेटिक प्रोफाइल की अगर हम लोग बात करें तो अमाइक्रोनाइज प्रिपरेशन ऑफ प्रेजेस्ट्रॉन इज रेपिडली एब्सॉर्ब आफ्टर ओरल एडमिनिस्ट्रेशन it has a uh, short half life in the plasma and is almost completely metabolized by the liver the chloronitrated metabolite is excreted primarily by the kidney and synthetic progestins are less rapidly metabolized oral medroxy progesterone acetate has a half life of 30 days uh, and when injected uh inter im or sub q it has a half life of about 40 to 50 days so itni uh zyada half life hone ki wajah se contraceptive activity 3 months tak ke liye hum log is drug ko agar im ya sub q dete hain to 3 months tak contraceptive activity produce ho sakti hai the other progestins have half lives of 1 to 3 days allowing for once daily dosing agar hum log adverse effects ki baat kare to the major adverse effects associated with the use of progestins are headache uh, depression weight gain and changes in libido progestins that are derived from 19 not testosterone for example nor ethindron nor ethindron acetate nor gestrel and levonor gestrel have some androgenic activity because of their structural similarity to testosterone and can cause acne and hirsutism to so, uh, jitni bhi hamare paas drugs hain kyunki derived from nor testosterone uh, nor testosterone se derived hui bhi hoti hain to in, in sari drugs ke andar लिटिल बिट ऑफ एंड्रोजेनिक एक्टिविटी होती है जिसकी वजह से एक्नी एंड हिस्टोटिज्म के एडवर्स इफेक्ट प्रोड्यूस हो सकते हैं तो डेट्स वाई वी विल बी यूजिंग लेस एंड्रोजेनिक प्रोजेस्टेंस सच एस नॉर्थ एस्टिमेट एंड ग्रॉस बाई नॉन मे बी प्रिफर्ड इन वुमेन विथ एक्नी gross pyrinone may raise serum potassium due to entry mineral corticoid effects and concurrent use with other drugs that increase potassium may increase the risk of hyperkalemia to kabhi bhi hum log uh, gross pyrinone ko uh, aise drugs ke sath administer nahi karenge jo dusri drugs bhi agar potassium levels ko increase karwati hain aur itself gross pyrinone bhi potassium levels ko increase karwa rahi hoti hain तो ये दोनों ड्रग अगर हम लोग साथ में एक साथ एडमिनिस्टर करते हैं तो हाइपर क्रीमिया के चांसेस इंक्रीज हो जाते हैं देन uh, हमारे पास जो ऐसी ड्रग जो कि प्रोजेस्ट्रॉन के इफेक्ट्स को एंटेगोनाइज कर रही होंगी और इनिवेट कर रही होंगी डेट इज माइफ्रेस्टोन और ये सिंगल एक वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट ड्रग है जो कि इस्तेमाल हो रही होती है और माइफ्रेस्ट्रॉन इज अ प्रोजेस्ट्रॉन एंटागोनिस्ट एंड एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ दिस ड्रग टू फीमेल्स अर्ली इन प्रेगनेंसी यूजली रिजल्ट्स इन एबोशन ऑफ द फीटस ड्यू टू इंटरफेरेंस विद द प्रोजेस्ट्रॉन नीडेड टू मेंटेन प्रेगनेंसी 
Myfestone is often combined with prostaglandin, uh, prostaglandin analogs, misoprostol, uh, administered orally or intravaginally to induce uterine contractions. Uh, the major effects are uh, adverse effects are nausea, vomiting, diarrhea, abdominal pain, headache, insignificant uterine bleeding, and the uh, possibility of an incomplete abortion. Basically, uh, my restaurant because uh, totally the effect produced carvara uh, uh, opposite hai progesterone ke. So progesterone is uh, uterine contractions ko relax carvara So my uh, my restaurant uterine contractions ko relax nahi balke ut uterus ki contractions ko increase carvara hota hai. So increase contractions of uh, uterus uh, would be leading to termination of pregnancy. So Single therapeutic use of antiprogestin. Ham log kab kar rahe hote hain? Agar intrauterine uh, death hui bhi ho fetus ki, or in that cases, uh, myfestone is often used with combination of 